யாரெல்லாம் ஆர்வத்தோடு ஆண்டவர் என்னோடு பேச வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்களோ அவர்கள் குழந்தைகளா இருந்தாலும் கத்தர் பேசுகிறார் அலையிலூயா அவர்கள் பேதைகளா இருந்தாலும் அவர்களோடு கத்தர் பேசுகிறார் அவங்க எவ்வளோ பெரிய அதிகாரிகளா ராஜாக்களா இருந்தாலும் அவர்களோடும் கத்தர் பேசுகிறார் அலையிலூயா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் தேவனுடைய வார்த்தை ஆமே அப்படி ஒரு வார்த்தையை தான் இன்னைக்கு நம்ம வாசித்து கொஞ்ச நேரம் ஆண்டுடைய வசனத்தை என்ன செய்ய போறோம் தியானிக்க போகிறோம் நூத்தி இருபத்தி எட்டாம் சங்கீதம் இரண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் உனக்கு பாக்கியமும் நன்மையும் உண்டாயிருக்கும் அல்லே லூயா ஆண்டவராகிய தேவன் நன்மையானதை தருகிறவர் என்பதை வெளிப்படுத்த இந்த புதிய வருஷத்தில் நமக்கு ஒரு வாக்கு திட்டம் தந்தார் அந்த வார்த்தை ஒரு நன்மையும் குறைப்படார் அந்த தேவன் இன்று நம்மோடு கூட பேச அவர் சொல்ற ஒரு வார்த்தை என்ன அப்படின்னா உனக்கு இண்டிவிஜுவலா ஆண்டவர் சொல்றார் தனித்தனியா ஆண்டவர் உங்க ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்து சொல்றாரு உனக்கு பாக்கியமும் நன்மையும் உண்டாயிருக்கும் ஆமீன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன உண்டாகுமா பாக்கியமும் நன்மை உண்டாகும் ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப அழகா இருக்கு யூ ஷேல் பி ஹாப்பி அண்ட் இட் வில் பி வெல் வித் யூ அப்படின்னு இருக்கு ஆமே நீ எப்பவும் சந்தோஷமா இருப்ப எல்லாம் நல்லபடியா போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்ற அளவுக்கு இருப்பேன்னு ஆண்டர் நம்மளுக்கு எழுதி வச்சிருக்கிறார் ஆமே இப்ப பாருங்க நம்ம வெளிநாட்டுல எல்லாம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் சந்திக்கும் போது ஹவ் ஆர் யூ டூயிங் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கு அவங்க ரிப்ளை பண்ணுவாங்க டூயிங் வெல் நம்மளாம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் சந்திக்கும் போது பேசுறது எப்படி இருக்கீங்க சுகமா இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறோம் அப்ப நம்ம அதுக்கு ரிப்ளை பண்றோம் நல்லா இருக்கேன் சுகமா இருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம என்னச்சிடும் சொல்றோம் ஆனா கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு உண்மையில எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டா அதை ஏன் கேக்குறீங்க பாஸ்டர் ஒன்னா ரெண்டா இதை சொல்லவா அதை சொல்லவா அங்க அப்படி இருக்குன்னு சொல்லவா இங்க இப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவான்னு ஒரு பெரிய லிஸ்ட் போடுற மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கை என்ன செய்யாது இருக்காது என்பதை புரிந்து கொள்ளத்தான் இன்று கத்தர் உங்களோடு கூட பேசுகிறார் நீங்க எப்பவும் சிரிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா சந்தோஷமா இருக்கணும் ஹாப்பியா இருக்கணும் மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் எல்லாம் நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு பாஸ்டர் இப்ப ஒரு காரியமும் தடை இல்லை ஒரு காரியமும் பிரச்சனை இல்லை எல்லாம் இப்ப எப்படி இருக்கு சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு ஸ்மூத்தா என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கு கேட்டிருப்பீங்க இன்னைக்கு ஆண்டவர் நீ சந்தோஷமா இருப்ப உனக்கு எல்லாமே நல்லபடியா நன்மையா இருக்கும்னு சொல்லி மூன்று ஆசீர்வாதங்களை குறிப்பிட்டு அதை நமக்கு சொந்தமாக்க ஒரு நல்ல ஆலோசனை கொடுக்க அவர் விரும்புகிறார் ஆமீன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் இந்த இரண்டாவது வசனம் எப்படி ஆரம்பிக்கு உன் கைகளின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய் அலையா ஆங்கிலத்தில் எப்படி இருக்கு தெரியுமா வென் யூ ஈட் the labor of your hands abadina enna artham un kaiyinaala nee olachi prayasapattu andha sambathiyatha saapidumbodhu unakku sandoshama irukum hallelujah unakku baakiyam adutha unga valaippa thirudi sambadikiradilla matra ungalude edai eduthu enakku idhu sandosham solradilla namma kashtapattu namma prayasapattu olaikiradilla oru balana petrukolrom paathinga அந்த பலன் நம்ம கைக்கு நிறைவாய் வரும்போது முழுமையா வரும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் நன்மையா இருக்கும் அப்ப ஆண்டவர் முதலாவது உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிற ஒரு ஆசீர்வாதம் நல்ல வருமானம் சொல்லுங்க என்னது நல்ல வருமானம் வந்தா நீங்க எப்ப எப்படி இருப்பீங்க சந்தோஷமா இருப்பீங்க நன்மையானத கத்த தந்தார் சொல்லுவீங்க எப்பவும் சிரிச்சுட்டே இருக்கலாம் பாக்கெட் ஃபுல்லா இருக்கு மணி பேர்ஸ் எப்படி இருக்கு தேவைக்கும் 
அப்ப ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்ற ஒரு காரியம் நல்ல வருமானத்தை நான் உனக்கு தருவேன் என் மகனே என் மகளே உனக்கு நான் நல்ல வருமானத்தை தருவேன் அப்படி வருமானம் வரும்போது நீ மகிழ்ச்சியும் நன்மையும் அனுபவிப்பாய் அப்ப நீங்க நினைச்சிட கூடாது எங்கேயாவது போய் அச்சடிச்சுட்டு வந்தாதான் இதெல்லாம் நடக்கும் பாஸ்டர் இப்போதைக்கு என்னுடைய வேலையிலலாம் இதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என் சூழ்நிலையில் எனக்கு இருக்கிற இன்கம் எல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தா பதினஞ்சாம் தேதிக்கு அப்புறமே எப்படி இருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கு இருபது இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி அஞ்சுன்னு போச்சுன்னா ரொம்ப டைட்டாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் யார்டையாவது ஏதாவது வாங்கினாதான் வண்டி ஓடுங்கிற நிலைமை என்ன செய்யுது இருக்கு அப்ப இதுல எப்படி ஆண்டருடைய நன்மை எனக்கு வரும்னு நீங்க யோசிக்க கூடாது ஆமே ஆபரகாம போய் நீங்க பார்த்து கேளுங்க அவர் சொல்லுவார் நான் பரதேசியா நான் நாடோடி நான் வனாந்தரங்கள் என்ன செஞ்ச குடியிருந்தேன் நம்ம போய் கண்டிப்பா அவரை இன்டர்வியூ பண்ணணும் பேட்டி எடுக்கணும் என்னையா பிசினஸ் பண்ணீங்க என்ன வேலை பார்த்தீங்க வெள்ளி பொண்ணுடைய சீமானா இருக்கிறதுக்கு வேலைக்காரர்கள் வேலைக்காரிகள் உடையவர்களா இருக்கிறதற்கு எல்லா விதங்களிலும் செல்வ செழிப்பா நீங்க இருக்கிற அளவுக்கு என்ன வேலை பார்த்தீங்க என்ன தொழில் செஞ்சீங்கன்னு நீங்க அவட்ட போய் கேட்டீங்கன்னா நமக்கு கண்டிப்பா அவர் ஒரு பதில் சொல்லுவாரு ஆண்டவர் தான் என்ன பார்த்து சொன்னாரு நான் ஒன்னு ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பண்ணு அதனாலதான் நான் அப்படி இருந்தேன் என்னுடைய ஆசீர்வாதங்களை விரும்பாத அந்த தேசத்தை சேர்ந்த மக்கள் என் மேல பொறாம கொண்டு என்ன விரட்டி விட்டாங்க ஆனா எங்க அப்பாவுக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணின தேவன் என்னையும் சந்தித்து நான் சொல்றத கேட்ட நீ நட உன் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னார் பாத்தீங்களா அப்பதான் நான் ஐஸ்வர்யவானான அப்பதான் நான் வர வர விருத்தி அடைந்தேன் அப்பதான் நான் மகா பெரியவனான மாமாவே <laughs> பரிவாரங்களை சொந்தமாய் வைத்திருக்கிறேன் கிடைத்த <laughs> விதவையாய்ந்து வந்து கதிர் கீழே விழுந்தத பொறுக்கி சாப்பிட்டாதான் எதிர்காலம் வாழ்க்கை அப்படி ஒரு நிலைமையில நம்மளை சேர்த்துக்கிடுவாங்களா சேர்த்துக்கிட மாட்டாங்களானே தெரியாது இஸ்ரவேலில எனக்கு ஒரு அங்கீகாரம் இருக்குமா இல்லன்னு தெரியாது அப்படிதாங்க நான் வாழ்க்கையை ஆரம்பிச்சேன் ஆனா அந்த வயல் நிலத்துக்கே கத்தர் என்ன சொந்த காரியம் மாத்தினார் தான் அப்படியே மீட்பின் திட்டத்தில் என்ன சேர்த்ததுனாலதான் ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்ட அப்போஸ்தலர்கள் பின்பற்றின 
போட்ட ட்ரெஸ்ஸே மாத்தி மாத்தி போட்டதுனால நாத்தம் எடுத்தது பாண்டவரே ஒருத்தரும் எங்களை வரவேற்கலாம் ஆண்டவர் யாராவது வந்து சொன்னாங்களா ஒரு குறைவும் இல்லை அனுதினமும்ாதங்க வாரந்தோறும் சம்பளம் என் நிலைமை உங்களுக்கு தெரியாதா அல்லது இவ்வளோதான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் இவ்வளவுதான் அப்படிலாம் நீங்க நினைக்காதீங்க ஆமே நீங்க தென்னும் சம்பாத்தியம் பண்ணி வாழ்ற ஒரு நபரா இருந்தாலும் வாரந்தோறும் சம்பளம் வாங்கி வாழ்ற ஒரு ஆளா இருந்தாலும் மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து சம்பளம் வாங்குற ஒரு ஆளா இருந்தாலும் அல்லது கூப்பிட்ட வேலைக்கு போய் உங்களுடைய பிழைப்பை நடத்தி கொண்டிருக்கிற நபரா இருந்தாலும் அரசாங்க உத்தியோகம் பார்க்கிற ஆளா இருந்தாலும் விவசாயத்தினால பிழைப்பு நடத்துகிற நபரா இருந்தாலும் மிருக ஜீவன்கள் மூலமாகத்தான் என்னுடைய வாழ்வாதாரம் சொல்ற ஆளா இருந்தாலும் அல்லது யாரு எப்போ எனக்கு எந்த வேலை தந்தாலும் அதை செய்யறதுக்கு நான் ரெடின்னு சொல்லி கூப்பிட்ட வேலைக்கு நான் நான் போறேன் அதுதான் என் நிலைமை என்று சொல்லுகிற நபராய் நீங்கள் இருந்தாலும் நீங்க நல்ல வருமானம் உடையவர்களாய் மாற ஒரு வாய்ப்பு உண்டு ஐஸ்வர்யத்தரும் <laughs> வருமானத்தை வருமானம் இதை நீர் ஆசீர்வதியும் என்று நீங்க ஜபித்து பாருங்க கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் அந்த வருமானத்துல இருக்கும் அப்ப நீங்க சொல்லுவீங்க எனக்கு இப்ப நல்ல வருமானத்தை கத்த தந்தபடி நான் பாக்கியம் உள்ள நபரா இருக்கிறேன் நான் நன்மையை அனுபவிக்கிற ஒரு நபரா இருக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன தர போறாரு நல்ல வருமானம் மூணாவது வசனத்தை நீங்க கவனிச்சு பாருங்க உன் மனைவி உன் வீட்டோரங்களில் கனிதரும் திராட்சை கொடிய போல் இருப்பாள் உன் பிள்ளைகள் உன் பந்தியை சுற்றிலும் ஒளிவ மர கன்றுகளை போல் இருப்பார்கள் நல்ல குடும்பம் நல்ல வருமானம் தர ஆண்டவர் இரண்டாவது என்ன தருவார் நல்ல குடும்பத்தை தருவார் நல்ல வேலை பார்க்கிற ஆளுக்கு தான் பொண்ணு பார்த்து கட்டி வைப்பாங்க ஆமே இவருக்கு ஒரு பொண்ணை கட்டி வச்சா இவர் என்ன செஞ்சிருவாரு காலம் தள்ளிடுவாரு அந்த பொண்ணுக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுத்து என்ன செஞ்சிருவாரு குடும்பத்தை நடத்திருவார்னு நம்ம சொல்றோம்ல அத மாதிரி முதல்ல ஆண்டவர் நம்மள வருமானத்துல ஆசீர்வதிச்சு அதுக்கப்புறம் எதை ஏற்படுத்துறாரு நல்ல குடும்பம் மனுஷன் தனிமையா இருப்பது நல்லதல்லன்னு சொல்லி அவனுக்கு ஏற்ற துணையை உண்டாக்குனது யார் தான் கருத்து இருந்தோம் அல்ல லூயா அப்ப நமக்கெல்லாம் பார்ட்னர் அப்படின்னு ஒண்ணு வந்தா அது யார்ட்டு வரணும் ஏன்னா பைபிள் சொல்லுது மனைவியை கண்டடைந்தவன் நன்மையானதை கண்டடைகிறான் உனக்கு பாக்கியமும் நன்மை உண்டாயிருக்கும் ஆண்டவர் மனைவி எப்படி தராரு நன்மையானதை தருகிறார் புத்தி உள்ள மனைவியோ கத்தர் அருளும் அதே மாதிரிதான் இந்த பக்கம் உங்களுக்கு வருகிற கணவர் கத்தர் அருளும் ஈவு ஒரு நல்ல புருஷனை நீங்க கண்டடையும் போது கத்தரிடத்தில் இருந்து என்ன செய்யறீங்க நன்மையானதை பெற்றுக் கொள்ளுகிறீர்கள் அப்ப இதுல எல்லாம் ஆண்டவருடைய சித்தம் ஆண்டுடைய வழி நடந்ததுல எழுதினோம் நம்ம பார்த்து நம்ம திருமண ஏற்பாடுகள் எல்லாம் பண்ணோம்னா அது என்ன குடும்பமா இருக்கும் சொல்லுங்க நல்ல குடும்பமா இருக்கும் ஆமேன் பாருங்க ஒரு ராத்திரி கடையெல்லாம் பூட்ட போற நேரம் மழை பயங்கரமா பஞ்சிட்டு இருக்கு ஒருத்தர் வேகமா ஓட்டி வந்தார் ஒரு பையன் இளைஞன் ரொம்ப வயசுல கிடையாது அது ஒரு பேக்கரி கூப்பிட்டார் 
அப்போ மலையில் நனைஞ்சி பதறி ஓடி வந்ததை பார்த்த உடனே எத்தனைப்பா அப்படின்னு கேட்டது மூணு இவர் பார்சல் பண்ணுறார் இவ்வளோ அவசரமா வேகமாக ஓடி வாரிய உங்கள் அம்மாவுக்காக வாங்கிட்டு போறேன்னு கேட்டார் அவன் சொன்னானோ உங்களுக்கு அறிவு இருக்காயா இந்த ராத்திரி நேரத்தில் இந்த மலையில் எந்த தாயாவது தான் மகனை வெளியே அனுப்புவலாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கும் உங்களுக்கு அப்போ அனுப்புனது யாரு அம்மான்னா இப்படிலாம் அனுப்புவாங்களா அப்படின்னு அந்த ஆள் என்ன செஞ்சிருக்கிறார் சொல்லியிருக்கிறார் ஆமின்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் உன் மனைவி உன் வீட்டவரங்களில் எப்படி இருப்பாளா கணிதரும் திராட்சை கொடி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் திராட்ச ரசம் இருதயத்தை என்ன செய்யும் களிப்பாக்கும் அப்ப அகத்தின் அழகு எங்க தெரியும் முகத்துல தெரியும் என் மனைவி நல்லவா அப்படின்னு நான் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை என் மனைவினால் எனக்கு இன்பம் அப்படின்னு நான் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்ல அது எதுல காட்டிடும் முகத்துல காட்டிடும் ஆமின்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் அப்ப திராட்ச கொடியா இருக்குதா முள் செடியா இருக்கா அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆண்டவர் ஒரு நாள் முள் செடியை தருகிறவர் அல்ல அவர் திராட்சை கொடிய தர்றவர் தான் ஆமின்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஆனா நம்ம தான் நிறைய நேரத்துல முள் செடி எல்லாம் இழுத்துட்டு என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம் வந்துருக்கோம் அப்ப முள் செடி இழுத்தா அது என்ன செய்யும் அது கீரைத்தான் செய்யும் அது குத்த தான் செய்யும் பிறகு ரத்தம்லாம் என்ன செய்யும் வரும் பிறகு அம்மாடி அத்தாடி அப்படின்னா அது முள் அதுக்கு என்ன செய்யதான் தெரியும் குத்த தான் தெரியும் அபிஷேகம் <laughs> 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 இந்த ரெண்டு இருந்தாதான் வரணும் இல்ல பையன் வந்து வெளிநாட்டுல என்ன செய்யறானா இருக்கிறானா கை நிறைய என்ன செய்யறானா சம்பளம் வாங்குறானா ஆமா குடும்பம் எப்படி சூப்பரு அதனால என் பிள்ளைன்னு அங்க கட்டி கொடுத்தா அவ எப்படி இருப்பா அவ ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பா அதனால நான் என்ன செய்ய போறேன் கட்டி கொடுக்க போறேன் புள்ள ஆளு அழகு சுந்தரி கலரு சுண்டுனா என்ன வந்துடும் சுண்டுனா யாரு கிரத்து வரும் தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படி ஒரு கலரு அப்படி ஒரு அழகு அதனால என் பையன் கட்டினா அழகான பிள்ளைய தான் கலரான பிள்ளைய தான் கட்டணும் ஒத்த கால என்ன செய்யறான் நிக்கிறான் அதனால எப்படி பாருங்க பாஸ்டர் கலரா பிள்ளைய பாருங்க பாஸ்டர் நிறைய ஏதாவது கிடைக்குமான்னு பாருங்க பாஸ்டர் அல்ல லூயா நீ குடும்பங்கள் எல்லாம் ஈகோ அவ்வளவு நிறைய காரியங்கள் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா ஆண்டவர் பாருங்க நல்ல குடும்பத்தை பாதுகாப்பாங்க <laughs> இப்ப புருஷன் சரியில்லைன்னா மனைவியால சிரிச்சுட்டு இருக்க முடியுமா மனைவி சரியில்லைன்னா புருஷனால சிரிச்சுட்டு இருக்க முடியுமா எனக்கு ரொம்ப நன்மை பாஸ்டர் ஆண்டு ஒரு செஞ்சிருக்கா சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியும் பிள்ளை சரியில்லைன்னா சொல்ல முடியுமா இனி வெளியில பெருமைக்கு சில காரியத்துல என்ன செஞ்சுக்கிடலாம் பேசிக்கலாம் அப்படி இப்படி அதை செஞ்சிருக்க இதை செஞ்சிருக்க அங்க போகிறார் இங்க வருகிறார் இதை சாதித்தார் அதை ஆனா அது சரியில்லையே வெளியில என்ன செய்ய முடியல பேரு கெட்டு போய் கிடக்க அப்படின்னா அந்த குடும்பத்துல மகிழ்ச்சி இருக்குமா இருக்கு ஆனா தேவன் அவருடைய பிள்ளைகளாகி நமக்கு நல்ல குடும்பத்தை தந்து அதை ஆசீர்வதிக்கும் போது நமக்கு எப்படி இருக்கும் யோசுவா போல சொல்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் நானும் என் வீட்டாருமோ வென்றால் கத்தரையே சேவிப்போம் ஏசாயா போல சொல்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் நானும் கத்தர் எனக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளும் ஈஸ்வர வேலையிலே அற்புதங்களாகவும் அடையாளங்களாகவும் இருக்கிறோம் அப்ப குடும்பம் ஒரு ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு நல்ல குடும்பத்தை கத்தர் என்ன ஐயோ நான் கல்யாணம் கட்டிட்டேன் பிள்ளையெல்லாம் பிறந்துட்டேன் வளர்ந்துட்டேன் பறந்துட்டேன் இப்ப என்ன செய்யறது ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல அதுக்கு கடைசியில நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ராமையன் சொல்லுங்க ஆனா வளர்ந்து வரும்போதே ஒழுங்கா வளர்த்துருங்க ஆமேன் வளர்ந்து வரும்போது என்ன செஞ்சிருங்க ஒழுங்கா ஒழுங்கா வளர்த்துருங்க கத்தருக்குள்ள என்ன செஞ்சிருங்க வளர்த்துருங்க சொல்லி கொடுக்க வேண்டியதை ஒழுங்கா என்ன செஞ்சிருங்க தெளிவா சொல்லி கொடுத்துருங்க இதுதான் இப்படித்தான் அப்படிங்கறதுல நம்ம ஒரு நாள் என்ன செய்ய கூடாது விட்டு கொடுக்கவே கூடாது ஆமே சொல்லுங்க பார்ப்போம் அப்படிலாம் விட்டு கொடுத்து 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 கடைசியில் பாதிக்கப்பட போறது யாராக தான் இருக்கும் 
நாம அதை விட்டு கொடுத்தவர்கள் கெட்டு போனது இல்லை அந்த பழமொழியை கொண்டு போய் இங்க என்ன செய்யக்கூடாது சேர்க்க கூடாது கெட்டு போனவர்கள் விட்டு கொடுத்தது இல்லை இதுலாம் நினைச்சிக்க கூடாது கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டு இருக்க கூடாது ஆமை சொல்லுங்க பார்ப்போம் அப்ப கத்தர் தரும் புருஷன் கத்தர் தரும் மனைவி கத்தர் தரும் பிள்ளைகள் அவர்கள் ஆசீர்வாதமா இருக்கும் போது அது ஒரு நல்ல குடும்பம் அப்ப நமக்கு அது எப்படி இருக்கும் சந்தோஷமா நன்மையா இருக்கும் அடுத்த நல்ல வாழ்க்கை ஆண்டவர் அதுல எப்படி எழுதி வச்சிருக்கிறார் பார்த்திருக்கீங்களா அஞ்சாவது வசனம் நீ ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் எருசலேமின் வாழ்வை காண் ஆறாவது வசனத்தில் பார் நீ உன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளை இசுரவேலுக்கு உண்டாகும் சமாதானத்தை காண்பாள் அப்ப பாருங்க நல்ல வருமானத்தை தர்றாரு நல்ல குடும்பத்தை தர்றாரு அதுக்கப்புறம் நல்ல வாழ்க்கையை தருகிறார் ஆமை சொல்லுங்க பாப்ப இந்த வார்த்தை ரொம்ப நீங்க கவனமா கவனிக்கணும் நல்ல வாழ்க்கையை தருகிறார் ஆமேன் என்ன தருகிறான் முதல்ல என்ன தர்றார் நல்ல வருமானத்தை தர்றாரு ரெண்டாவது என்ன தர்றாரு நல்ல குடும்பத்தை தர்றாரு மூணாவது நல்ல வாழ்க்கையை தர்றார் முத வாழ்க்கைன்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிடணும் ஆமேன்னு சொல்லுங்க பாப்போம் சிலர்லாம் கல்யாணம் தான் வாழ்க்கைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான் இதுதான் வாழ்க்கை கல்யாணம் தான் வாழ்க்கை கல்யாணம் தான் வாழ்க்கைன்னா ஏமாந்துருவான் ஐயோ ஐயோ புலம்புற ஆள்களெல்லாம் கவனிக்கிறோம் அவசரப்பட்டுட்டோமோ தெரியாம மாட்டிக்கிட்டோமோ இப்போ முழுங்கவும் முடியல துப்பமும் முடியல ஏன் அப்படின்னா அவனுக்கு வாழ்க்கைன்னு தெரிஞ்சதுலாம் எது கல்யாணம் இருக்க முடியல ஏதாவது பார்த்து வைக்கிறீங்களா நானா பார்த்துக்கிடுவா உங்களால முடியுமா முடியாது அதை சொல்லுங்க டிமாண்ட் பண்றா வீட்டுல வந்து டிமாண்ட் பண்றா வீட்டுல வந்து நீங்களா பார்த்து கட்டி வைக்கிறீங்களா அல்லது நானா அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுலாம் வாழ்க்கைன்னா என்னது கல்யாணம் சிலர் என்ன நினைக்கிறாங்க வாழ்க்கைன்னா வேலை தான் வாழ்க்கை சம்பாத்தியம் தான் வாழ்க்கை எப்போ பாரு ஓடி ஓடி என்ன செஞ்சுட்டே இருப்போம் ஒழிச்சுட்டே இருப்போம் வேலை வேலைன்னா மனைவி மறந்துடும் பிள்ளை மறந்துடும் வீடு மறந்துடும் எல்லாமே மறந்துடும் தொழில்லாம் எல்லாமே மறந்துடும் அப்போ அவருக்கு எதுதான் வாழ்க்கை வேலை தொழில் வியாபாரம் இந்த மாதிரி அவர் ஏதோ நினைக்கிறார் அதுதான் வாழ்க்கை ஆனால் அது கிடையாது சிலருக்கு படிப்பு தான் வாழ்க்கை எப்போ பார்த்தாலும் என்ன செய்யணும் படிப்பு 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 அதெல்லாம் கிடையாது அப்படிலாம் கிடையாது சிலருக்கு பிள்ளை தான் உலகம் சிலருக்கு பிள்ளை தான் உலகம் சிலருக்கு புருஷன் தான் உலகம் சிலருக்கு மனைவி தான் உலகம் கணவனே கண்கண்ட தெய்வம் கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் விரக்தியில் <laughs> நிறைய காரியங்களை இழந்திருக்கான் புரியுதா உங்களுக்கு ஆமைன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் வாழ்க்கை இதுல சரீர ஆரோக்கியம் இருக்கு நீதி ஆயுள் நாள் இருக்கு நிம்மதியா இருக்கிற ஒரு அனுபவம் இருக்கு நீ ஜீவன் உள்ள நாள் எல்லாம் என்ன வாழ்க்கை எருசுலேமின் வாழ்வு சமாதானமான வாழ்வு ஆமை படுத்தா என்ன வரணும் சாப்பிட்டா அந்த சாப்பாடு சந்தோஷமா உட்காந்து என்ன செய்யணும் சிலர் உட்காந்து சாப்பிடறத பார்த்தாலே எதுக்கு இதெல்லாம் சாப்பிடணும் உலகத்திலேயே அதிக ஆயுள் நாள் வாழ்றவங்க எந்த நாட்டில் இருக்காங்கன்னு பார்த்தா ஜப்பான் நாட்டில் தான் இருக்காங்க எந்த நாட்டில் இருக்காங்க அப்ப அங்க போய் ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க இவங்க எல்லாம் இவ்வளவு ஆயுள் நாட்களோட இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் ஆவரேஜா நைன்டி பிளஸ்க்கு மேல நிறைய பேர் இருக்காங்க தொண்ணூறு வயசுக்கு மேல பாட்டி தாத்தா நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்ப இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க எல்லாருமே நல்ல ஒரு ஜாயின் ஃபேமிலி அணிஞ்சிடுறாங்க இருக்கிறாங்க கூட்டு குடும்பமாக அணிஞ்சிடுறாங்க இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறதுனால என்ன நடக்கு பிள்ளைகள் பிறக்கும் போது அவர்களை வளர்ப்பதற்கு வேண்டிய நல்ல ஆலோசனைகள் பராமரிப்பு கிடைக்கும் வளர்ந்து வாலிபம் ஆகும் போது அவர்கள் செய்யும் தவறுகளுக்கு ஏற்றார் போல எச்சரிப்போம் செய்ய வேண்டிய காரியங்களுக்கு வேண்டிய ஆலோசனை என்ன செய்யுது கிடை இவங்க முதிர் வயது ஆகும் போது இவங்களுக்கு வேண்டிய சப்போர்ட் உதவி ஆதரவுலாம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் குடும்பங்கள் ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா மொத்தமா உட்கார்ந்து எல்லாரும் பேசி அதை கலந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல சுமுகமான ஒரு தீர்வு எடுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போறதுனால அவங்க சமாதானமா இருக்கிறாங்களாம் ஹாப்பியா இருக்கிறாங்களாம் அதனாலதான் அவங்க எப்படி இருக்காங்க சுறுசுறுப்பா இருக்கிறாங்க ஜப்பானிஸ் பார்த்திருக்கீங்களா சோம்பேறியாரியா பார்த்திருக்கீங்களா ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாங்க ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருப்பாங்க 
உழைப்புல ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவங்களா இருக்கிறாங்க அவங்க ஆயுள் நாள்லாம் எப்படி இருக்கு அப்ப பாருங்க வேலை இருக்கு அவன்கிட்ட டெக்னாலஜி இருக்கு குடும்பம் இருக்கு எல்லாமே நிஜிது இருக்கு அத்தனையும் சேர்ந்ததுதான் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் எதையாவது ஒன்ன புடிஞ்சு தொங்கிட்டு இதுதான் உலகம் இதுதான் வாழ்க்கைன்னா கண்டிப்பா நீங்க ஏமாந்துருவீங்க கண்டிப்பா நீங்க என்ன செஞ்சிருவீங்க ஏமாந்துருவீங்க ஏன்னா சில நேரத்துல வாழ்க்கையில நம்ம சில காரியங்களை இழக்கிறோம் சில காரியங்கள் தவறுகிறது சில காரியங்கள் நஷ்டம் அடைகிறது நம்மை அறியாமலே இந்த காரியங்கள் ஏன் சம்பவித்தது என்று நமக்கு புரியாத சூழ்நிலைகள் ஏற்படுகிறது அப்ப அதுதான் என் உலகம் நம்ம நினைச்சிருந்தா நம்ம ஸ்தம்பிச்சிருவோம் அது இல்லைன்னா என்னால் என்ன செய்ய முடியாது இருக்க முடியாது இப்படிலாம் தேவ பிள்ளைகள் யாரும் இருக்க முடியாது இருக்கக்கூடாது ஆமையை சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஹலோ லூயா இவ இல்லைன்னா என்னால் என்ன செய்ய முடியாது இருக்க முடியாது இவன் இல்லைன்னா என்னால் என்ன செய்ய முடியாது இருக்க முடியாது இதெல்லாம் கிறிஸ்தவ குடும்பங்கள்ல நடக்குதான் கேவலமா இருக்கு வருத்தமா இருக்கு வேதனையா இருக்கு ரட்சிக்கப்படாத ஒரு ஆத்மா வந்து நின்று இதை கட்டி வைக்கலன்னா நான் செத்துருவேன்னு சொன்னா சரி போ அவன் தலையெழுத்து யாரால மாத்த முடி நினைச்சிக்கலாம் இது சர்ச்சுக்கு வந்து வசனம் கேட்டு ஞான ஜானம் எடுத்து பரிசுத்தாவி பெற்று நீங்க எனக்கு இதை கட்டி வைக்கலன்னா நானே என்ன செஞ்சிருவேன் அப்படின்னா அது இல்லாம என்ன செய்ய முடியாதான் இருக்க முடியாது அப்படின்னா யாராவது இருக்கீங்களா நீங்க இது இல்லைன்னா என்னால இருக்கவே முடியாது அப்படின்னா இருக்கவே கூடாது இது என்னன்னு ஒரு காரியம் இல்லை ஏதாவது ஒண்ணு எதையாவது ஒன்னு புடிச்சுட்டு இது இல்லைன்னா என்னால நிச்சய முடியாது அப்போ ஆண்டோர் சொல்லா அது எல்லாம உன்னால இருக்க முடிஞ்சது இல்ல இது இடையில உனக்கு வந்தது தானே இடையில வந்ததுக்கு அப்புறம் ஏன் நீ அதன் மேல கவனம் செலுத்துற அப்படின்னு என்ன செஞ்சிருவாரு ஆண்டோர் போயிருவார் அதனாலதான் பாருங்க நல்ல வருமானம் நல்ல குடும்பம் நல்ல வாழ்க்கை இது நமக்கு நிரந்தரமா கண்டினியூ ஆகணும்னா ஆண்டவர் நம்மள்ட எதிர்பார்க்கிறது முதல் வசனத்துல இருக்கு நீங்க கத்தருக்கு பயந்து நடந்தோ அவர் வழியில நடந்தோ உங்களுக்கு நல்ல வருமானம் நல்ல குடும்பம் நல்ல வாழ்க்கை அப்ப நான் சொன்னது எல்லாம் புரிஞ்சுட்டோம் வருமானம் வருமானம் ஓடுறது பெருசு கிடையாது குடும்பம் குடும்பம் ஓடுறது பெருசு கிடையாது வாழ்க்கை வாழ்க்கைன்னு ஓடுறது பெருசு கிடையாது கர்த்தர் கர்த்தர்னு ஓடுறதுதான் பெருசு கர்த்தருடைய வழியில நடக்கிறதான் பெருசு கர்த்தருக்கு பயப்படுறதுதான் பெருசு ஒரு அலையிலேயே சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஆண்டவருக்கு பயந்து அவருடைய வழிகளில் நடந்தா நல்ல வருமானம் இருக்கும் நீங்க நான் முதல்ல ஒரு பெரிய லிஸ்ட் சொன்ன பாத்தீங்கன்னா இவங்க அத்தனை பேர் யாருக்கு பயந்து நடந்தவங்க ஆண்டவருக்கு பயந்து நடந்தவங்க அவங்க அத்தனை பேர் யார் வழியில நடந்தவங்க ஆண்டுடைய வழியில நடந்தவங்க நீங்க இப்ப சொல்லுங்க கத்தருக்கு பயப்படுதல்னா என்ன உங்களுக்கு தெரியும்ல நீங்க உடனே சொல்லு தீமையை வெறுப்பது கத்தருக்கு பயப்படும் பயம் கலையிலா உண்மைதான் ஆனா கத்தருக்கு பயப்படுறது எல்லாருக்கும் இருக்கு இப்ப இதுல கத்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகளில் நடக்கிறவன் எவனோ அப்படின்னு புருஷனை குறித்து சொல்ல ஒரு ஆணை குறித்து சொல்லப்பட்டு நீதிமொழிகள் முப்பத்தி ஒன்னு முப்பதுல நீங்க பாருங்க கத்தருக்கு பயப்படுகிற ஸ்திரீயே புகழப்படுவாள் அப்படின்னு எழுதியிருக்கு சங்கீதம் முப்பத்தி நாலு பதினொன்னுல பாருங்க கத்தருக்கு பயப்படுகிற பிள்ளைகளே நீங்க என்னிடத்தில் வந்து கேளுங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அழைப்பு இருக்கு இப்ப சொல்லுங்க கத்தருக்கு யார் பயந்து நடக்கணும் ஆணா இருந்தாலும் பயந்து நடக்கணும் பெண்ணா இருந்தாலும் பயந்து நடக்கணும் கணவனா இருந்தாலும் பயந்து நடக்கணும் மனைவியா இருந்தாலும் பயந்து நடக்கணும் பிள்ளையா இருந்தாலும் பயந்து நடக்கணும் யாரா இருந்தாலும் நம்ம யாருக்கு பயந்து நடக்கணும் கத்தருக்கு பயந்து அவருடைய வழியில நடந்தாதான் நல்ல வருமானம் நல்ல குடும்பம் நல்ல வாழ்க்கை இதுல எங்கேயாவது தவறு நடந்துட்டு இப்போ சரியா நான் முதல்ல சொன்ன பாத்தீங்களா ஐயோ இது தெரியாமலே கல்யாணம் ஆயிட்டேன் ஐயோ இது தெரியாம பிள்ளைங்களாம் சிறகடிச்சு என்ன செய்யிட்டு பறந்துட்டேன் நான் இப்ப என்ன செய்ய ஒன்னும் செய்ய வேணா நீங்க கத்தருக்கு பயந்து நடங்க இப்ப இருக்கிற நீங்க என்ன செய்யுங்க கத்தருக்கு பயந்து அவருடைய வழியில நீங்க நடங்க அதற்கு நீங்க உங்க வாழ்க்கை என்ன செய்யுங்க ஒப்பு கொடுங்க இப்ப கேள்வி கத்தருக்கு பயந்து நடக்கிறது எனக்கு சரியாக விளங்கி கொள்ள உதவி செய்வீர்களா அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியற மாதிரி நான் சொல்றேன் ஆமே உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்குல்ல இருக்குல்ல அம்மாவும் இல்லையா எனக்குலாம் ஓராயிரம் விருப்பம் இருக்கு நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டது என்ன கேட்டேன் ஒரு விருப்பம் தாங்க இருக்கா இல்லையா இருக்கு அம்மாவா இல்லையா நமக்குன்னு ஒரு லட்சியம் இருக்கா நமக்குன்னு ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கா நான் இருந்தேன் இப்படிதான் இருப்பேன் எனக்குன்னு ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இருந்துச்சு இருக்கு என்னுடைய உணர்வுகள்னு ஒண்ணு இருக்கு இருக்கா எல்லாருக்கும் இருக்கா ஃபீலிங் எல்லாம் இருக்கா அம்மாவா இல்லையா இப்போ நீங்க கத்தருக்கு பயப்படணும்னா இது எல்லாத்தையும் அப்படியே யார்ட்ட திருப்பிடணும் ஆண்டோட திருப்பிடணும் என்ன அர்த்தம் இனி ஏன் விருப்பம் கிடையாது யாரும் விருப்பம் இனி ஏன் வழி கிடையாது இனி என்னுடைய உணர்வுகளின் படி அல்ல ஆண்டவர் சொல்லுகிறபடி இனி என்னுடைய 
அவர் எனக்கு என்ன நியமித்திருக்கிறாரோ அதுக்கு நான் என்ன டியூன் பண்ணிக்கிடுவேன் அவர் எனக்கு என்ன வச்சிருக்கிறாரோ அதுல நான் நடப்பேன் என்ன என் நினைவும் அவர் நினைவும் ஒன்னாவே நினைச்சியாது என் வழியும் அவர் வழியும் ஒன்னாவே இருக்க முடியாது எனக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழி அது கடைசியில எங்கேயா கண்ணீர்ல கொண்டு போய் மாட்டிடும் இன்னைக்கு எல்லாரும் மனுஷனுக்கு பயப்படுறாங்க ஆனா யாருக்கு பயப்படல மனுஷனுக்கு பயப்படுகிற பயம் கண்ணியை வருவிக்கும் அப்படிதான் பயப்படு சொல்ற ஆனா கத்தருக்கு நீங்க பயந்து நடங்க உங்களுக்கு திட நம்பிக்கை உங்க பிள்ளைகளுக்கு அடைக்கலாம் உங்களுக்கு தீர்க்காயிசு இதெல்லாம் பைபிள் தான் சொல்லுதுங்க நீங்க யாருக்கு பயந்து நடக்கணும் கத்தருக்கு மட்டும் அப்போ உங்க வழியை கத்தருக்கு பயந்து நடக்கிறதுக்கு டன் பண்ணிருங்க உங்க நினைவுகளை கத்தருக்கு பயந்து நடப்பதற்கு டன் பண்ணிருங்க உங்க உணர்வுகளை கத்தருக்கு பயந்து நடக்கிறதுக்கு டன் பண்ணிருங்க ஆபிரகாம பார்த்து ஆண்டோர் சொல்றாரு உன் நேசக்குமாரன் உன் ஏக புத்திரன் நான் சொல்ற தேசத்துல நான் குறிக்கும் மலையில நீ போய் தகன பலி அனுச்சிடும் சந்ததியும் <laughs> இப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ இப்ப எனக்கு பயப்படுறேன் கடைசி மூச்சு வரைக்கும் என் வழியில தான் இவன் நடக்கணும் என் விருப்பத்தை தான் இவன் நிறைவேற்றணும் என் சொல் பேச்ச தான் அவன் கேட்கணும் என் உணர்வு அவன் மதிக்கணும் என் கட்டளைகளுக்கு அவன் செவி கொடுத்து தான் ஆகணும் அது எத்தனை வயசு வந்தாலும் அவன் அதை செஞ்சு தான் ஆகணும் அதனாலதான் ஆபிரகாம் அதை புரிந்து கொண்டு தன் வீட்டு விசாரணைக்கு தன் இளையசிட்ட சொல்றாரு என் மகனுக்கு பொண்ணு பார்க்க நீ ஏன் இனத்துட்ட தான் போகணும் இந்த காணானிய குடிகளிலே ஒரு பிள்ளையே அவனுக்கு என்ன செஞ்சிடக்கூடாது மனைவி ஆக்கிடக்கூடாது அடுத்தது என் மகனை நான் விட்டு வந்த தேசத்துக்கு நீ கொண்டு போயிடக்கூடாது புரியுதா உங்களுக்கு ஏன்னா இது எல்லாம் தேவனுடைய வழி இது எல்லாம் தேவனுடைய விருப்பம் ஆபரகாம் கத்தருக்கு பயந்து நடக்கிறவர் என்பதை கடைசி வர நிரூபிக்கணும் இதை தான் செய்யணும் அவன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் அப்படிலாம் இருந்ததுனால தான் அவருக்கு நல்ல வருமானம் இருந்துச்சு நல்ல குடும்பம் இருந்துச்சு நல்ல வாழ்க்கை இருந்துச்சு அவன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் அல்லோ யா அப்ப சும்மாலாம் ஆண்டவர் வருமானம் நினைச்சி மாட்டார் கருத்திருக்கு பயந்து நடக்கணும் பயந்து சம்பாத்தியம் பண்ணணும் அலையா பயந்து வாழணும் பயந்து குடும்பம் நடத்தணும் பயந்து ஒவ்வொரு காரியத்தையும் செய்யணும் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அங்கத்திலையும் உங்களுடைய கடமைகளை நீங்கள் நிறைவேற்றணும் அப்படி நீங்கள் நிறைவேற்றும் போது தான் நல்ல வருமானம் நல்ல குடும்பம் நல்ல வாழ்க்கை எல்லார் கண்களை மூடி ஆண்டோட்ட நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் ஆண்டவரே உனக்கு பாக்கியமும் நன்மையும் உண்டாயிருக்கும்னு என் ஆசீர்வச்சிருக்கீங்கப்பா ஆமே உங்களுக்கு பாக்கியத்தை கொடுக்க கத்தர் விரும்புகிறோம் நீங்க நல்ல வருமானம் நல்ல குடும்பம் நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்து எல்லாம் நல்லபடியா இருக்குன்னு சொல்லணும்னு தேவன் விரும்புகிறார் அதற்கு தான் கத்தர் உங்களை அழைக்கிறார் அதுக்கு ஆண்டவர் உங்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்கிறது எல்லாம் நீ யாருக்கு பயப்படணும் கத்தருக்கு பயப்படணும் எத்தனை பேர் உங்களை அர்ப்பணிக்க ஆயத்தமா இருக்கு இது வரைக்கும் இருந்ததெல்லாம் இல்ல இனி கத்திற்கு பயப்படணும் ஆமா இனி எல்லா விதங்களிலும் அவருடைய வழியில நான் நடக்கும் சொல்லுங்க ஏசப்பாட்டு ஏசப்பா உங்க விருப்பத்தை நான் நிறைவேற்றணும் உங்க கற்பனைகளை நான் கை கொள்ளும் இதற்கு முன்பு நான் நடந்திருக்கலாம் ஆனா இந்த வார்த்தையை கேட்ட இந்த நேரத்தில இருந்து அண்டவரே உண்மை பிரியப்படுத்த எனக்கு உதவி செய்யும் உண்மை பிரியப்படுத்த எனக்கு கிருபை தாரும் உமக்கு முன்பாக என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆண்டவரை ஓ ஜீசஸ் நிச்சயமா நீங்க உங்களை அர்ப்பணித்து தேவனுக்கு முன்பாக ஜெபிப்பீர்களானால் உங்களுக்கு பாக்கியம் தான் உங்களுக்கு நன்மை தான் ஃபார் ப்ரேயர் கான்டாக்ட் பாஸ்டர் ஜே ஜெயக்குமார் எல்சுடாய் மினிஸ்ட்ரீஸ் நைன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ டூ ஃபைவ் டூ ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் சுரண்டை